loại rối loạn nhịp rất thường hay gặp trên lâm sàng và có thể nói là một loại rối loạn nhịp thường gặp nhất đó là ngoại tâm thu. Vậy chúng ta hiểu ngoại tâm thu là gì? Ngoại tâm thu đó là một nháp bốc ngoại lai do một xung động phát ra sớm hơn bình thường từ một ổ kích thích ngoại vị nào đó ở trong quả tim. Khi cái ổ ngoại vị hay cái xung động đó xuất phát từ tâm nhĩ thì người ta gọi là đó là ngoại tâm thu nhĩ hay viết tắt là ngoại tâm thu nhĩ. Từ nếu như cái ổ ngoại vị đó xuất phát từ tâm thất thì được gọi đó là ngoại tâm thu thất. Về các tính chất cơ bản của ngoại tâm thu là gì? Thì thứ nhất là cái nhất được gọi là ngoại tâm thu đó phải đến sớm. Và đây là tính chất cơ bản của ngoại tâm thu. Nếu như không có nó thì không phải là ngoại tâm thu. Sớm có nghĩa là khoảng cách từ nhát bóp cơ sở đứng ngay trước ngoại tâm thu cho tới ngoại tâm thu sẽ nhỏ hơn khoảng cách giữa hai nhóc hai nhát bóp cơ sở. Với ngoại tâm thu nhĩ thì cái khoảng cách từ nhát bóp cơ sở trước ngoại tâm thu cho đến ngoại tâm thu ta ký hiệu là P P phẩy. Còn giữa hai nhát bóp cơ sở là khoảng PP thì như vậy PP phẩy sẽ nhỏ hơn PP. Với ngoại tâm thu thấp thì cái khoảng R R phẩy sẽ nhỏ hơn khoảng cách R R của hai nhát bóp cơ sở. Đây là sơ đồ cho chúng ta thấy. Đây là một đoạn điện tâm đồ lúc nhịp xoang bình thường thì từ khoảng đỉnh R đến R đây ta gọi là R R cơ sở. Đây là một cái ngoại tâm thu thất là một nhát bóp giãn rộng đến sớm đây thì chúng ta thấy cái khoảng cách từ nhát bóp cơ sở đứng liền trước ngoại tâm thu tức là lúc nhịp xoang này, đây là khởi đầu của quy RS hay R lúc nhịp xoang. Cho đến khởi đầu của cái phức bộ quy RS ngoại tâm thu ta gọi là R phẩy. Như vậy, khoảng cách giữa nhát bóp cơ sở trước ngoại tâm thu cho đến ngoại tâm thu là R, R phải. Nó sẽ nhỏ hơn cái khoảng R, R phải lúc nhịp xoang. Cái tính chất thứ hai là nhát bóp đó gây ra biến đổi của nhịp cơ sở. Biến đổi của nhịp cơ sở được đánh giá bằng khoảng cách giữa nhát bóp cơ sở đứng liền trước ngoại tâm thu đến nhát bóp cơ sở đứng liền sau ngoại tâm thu. Các biến đổi về nhịp cơ sở đó có thể là thứ nhất là nghỉ bù thường hay gặp ở trong ngoại tâm thu thất và khi đó ta sẽ thấy cái khoảng R, R, phải R bằng đúng hai lần cái khoảng L, L cơ sở lúc nhịp xoang. Thứ hai là ngoại tâm thu dịch nhịp thường hay gặp ở trong ngoại tâm thu nhĩ. Khi đó chúng ta sẽ thấy khoảng cách từ nhịp cơ sở đứng trước ngoại tâm thu cho đến ngoại tâm thu và cho đến nhát bóp cơ sở sau ngoại tâm thu đó là P, P phẩy, P sẽ lớn hơn cái khoảng PP cơ sở lúc nhịp xoang nhưng nhỏ hơn hai lần PP cơ sở lúc nhịp xoang. Đó là ngoại tâm thu dịch nhịp. Còn ngoại tâm thu xen kẽ thường hay gặp ở ngoại tâm thu thất và nó xảy ra trên nền một cái nhịp xoang chậm. Khi đó chúng ta sẽ thấy cái khoảng từ nhát bóp cơ sở đứng liền trước ngoại tâm thu cho đến ngoại tâm thu và đến nhát bóp cơ sở sau ngoại tâm thu tức là R, R phẩy, R bằng đúng một khoảng R, R cơ sở lúc nhịp xoang. Đây là sơ đồ minh họa của một cái nhịp chậm. Và ở giữa hai cái nhịp xoang chậm này chúng ta thấy có một nhát ngoại tâm thu nó xen vào giữa hai nhịp xoang. Và như vậy ta thấy R, R phẩy, R bằng đúng một khoảng R, R cơ sở. Như vậy cái ngoại tâm thu thất này nó xen vào giữa hai cái nhịp xoang cơ sở này. Và đây cũng như vậy. Cái tính chất tiếp theo là nhát bóp ngoại tâm thu phải có hình dạng nhĩ đồ đối với trường hợp ngoại tâm thu nhĩ hay là thất đồ với ngoại tâm thu thất khác với các nhát bóp cơ sở. Tính chất thứ tư là khoảng ghép của cái ngoại tâm thu. Thế khoảng ghép của ngoại tâm thu là gì? Đó là khoảng cách từ nhát bóp đứng liền trước ngoại tâm thu 
cho tới ngoại tâm thu. Thì với ngoại tâm thu nhĩ thì khoảng ghép đó sẽ là cái khoảng P, P phẩy. Còn với ngoại tâm thu thất thì khoảng ghép đó sẽ là R, R phẩy. Nếu các ngoại tâm thu có cùng một khoảng ghép thì đó thường là ngoại tâm thu một ổ. Còn các ngoại tâm thu có khoảng ghép khác nhau và thường có hình dạng khác nhau thì đó là các ngoại tâm thu nhiều ổ hay còn gọi là ngoại tâm thu đa ổ.